nesse trabalho de análise a gente faz a caracterização da materialidade que compõe a obra de arte, né? os pigmentos que foram utilizados no processo de criação da obra de arte, o material aplicado na camada de preparação da obra de arte, né? se tiver algum rascunho, alguma desistência do pintor, a gente também identifica com, esse, com essa análise. Então, a análise, ela, na verdade, ela tem como proposta identificar esses materiais e, através também desses resultados, resgatar o processo de criação que a obra de arte passou. Atualmente, a gente utiliza uma moderna tecnologia que se chama mapeamento elementar, que são esses scanners que a gente está vendo aqui atrás, que ele permite a gente fazer uma radiografia de como cada pigmento foi aplicado na obra de arte. Atualmente, no Brasil, a gente é o único grupo que domina essa tecnologia e a aplicabilidade também dela. Esse laboratório móvel ele tem um financiamento do Ministério da Justiça e ele tem um convênio com o Ibram. Então, é, esse convênio com o Ibram atende especificamente demandas de análise de museus brasileiros. Então, a gente é um polo lá do Rio de Janeiro, nossa base do laboratório móvel lá no Rio de Janeiro. Então, quando algum museu do Brasil aciona a gente, chama a gente, a gente translada todo esse laboratório até o museu, que é esse caso aqui que vocês estão vendo. A gente trouxe diferentes equipamentos aqui, tem meia tonelada de equipamento que a gente trouxe. A gente estava com uma expectativa super alta, né? É, tava, estávamos ansiosos pela vinda da equipe, é, porque para a gente é um, é um processo inédito dentro do museu. Então a gente tem, às vezes, a descrição de um processo é, com algum termo genérico e aqui, por exemplo, a gente está conseguindo ver. Então a restauração com pigmentos, a gente vai descobrir quais pigmentos, que isso a gente ainda não tinha na documentação. Então, sim, são coisas novas que a gente está aprendendo sobre essas obras, né? O novo olhar, assim, a gente discutiu essa semana e agora eu estou olhando de outra maneira. Nessas regiões aqui, que estão mais escuras, né, são regiões de perdas. Ou seja, a obra perdeu totalmente, né, ela foi perdida totalmente nesses pontos aqui, que a gente nota. Conversando com a equipe técnica do museu, essa obra ela foi encontrada rasgada inicialmente. Então, a gente nota exatamente esses pontos aqui, que a obra... É, tava rasgada, né? também tem esses pontos aqui laterais. Essa imagem, além de dizer exatamente o que, que a obra sofreu de dano, ela também vai indicar para a gente também aonde estão esses pontos de restauro e os materiais que foram aplicados é, como restauro. A gente entra num outro nível de conhecimento sobre essas obras. Né? Para a gente, no dia a dia, até a gente é, trabalha fazendo o diagnóstico das obras também, mas é, sem esse tipo de equipamento, a gente tem um limite ali do que a gente consegue avaliar e averiguar. Então a gente entra aqui numa outra camada de conhecimento. Né? Seria maravilhoso se as instituições pudessem ter acesso. Né? A gente sabe que são né, necessita de recurso, né? são equipamentos que são é, precisam de, de um certo investimento. Né? É, mas esse trabalho que o laboratório do IFRJ está desenvolvendo é excelente, né? porque está oportunizando justamente que várias instituições tenham acesso. É um dos nossos objetivos é divulgar esse método é difundir essa, essa parte né, de análise científica de obra de arte no Brasil. E é muito bom quando a gente faz essa, essas análises em meia público e a gente decide abrir para o público ver, exatamente para mostrar para eles que existe isso, porque às vezes a gente olha assim, é um trabalho multidisciplinar, depende de físicos, de químicos, de engenheiros, programadores, e às vezes a gente está lá na escola né, olhando assim, o que, que tem a ver química, física com obra de arte? E aí tem tudo a ver quando a gente mostra isso, então a gente olha assim, o olhar do público, eles ficam encantados assim, com esse trabalho, né? Então assim, chama muita atenção pra gente esse despertar. Música